உள்ளாட்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம் வணக்கம் உள்ளாட்சி அரசு செய்திகள் வாசிப்பது சரவணன் கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி தமிழகத்தில் எழுபத்தி எட்டு பேர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர் பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் குழந்தைசாமி தகவல் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த தமிழக பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் குழந்தைசாமி கோவை அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்த அவர் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதற்கு எதிராக மத்திய மாநில அரசுகள் சார்பில் தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஏற்கனவே சார்ஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டுள்ளோம் கொரோனா வைரஸ் வகைகளின் கைகளின் மூலமாகவும் இருமல் அல்லது தும்மல் மூலமாக பரவுகிறது எனவே கைகளை தினமும் பதினைந்து முறையாவது கழுவ வேண்டும் கை வைக்கக்கூடிய இடங்களை சுத்தமாக வைக்க வேண்டும் தும்மும் போது மூக்கை கைகுட்டையால் பொத்திக் கொள்ள வேண்டும் முதியவர்களும் ஒன்று அல்லது இரண்டு வயது குழந்தைகளையும் பொது இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் விரைவில் தமிழகத்திலும் சிறப்பு மருத்துவ பரிசோதனை வசதிகள் அமைக்கப்பட உள்ளது கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு மருந்து கிடையாது என்பது பொய்யான தகவல் முறையான மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றார் மேலும் சீனாவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வந்த எழுபத்தி எட்டு பேர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர் இவர்கள் அனைவரும் இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு விடுதிகளில் வைத்து கண்காணிக்கப்படுவார்கள் சளி இருமல் காய்ச்சல்தான் அறிகுறிகள் எனவே அலட்சியமாக இருக்காமல் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களிடம் கை குலுக்குவதை தவிர்த்து நமது பாரம்பரிய முறையில் வணக்கம் சொல்வதே சிறந்தது கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உள்ளாட்சி அரசு செய்திகளை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து பெல்பட்டனையும் பிர